ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் திஸ் இஸ் ஐரோஸ் ஏ டு சேர் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எங்கள் வீட்டு மாடி தோட்டத்தில் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் தேர்ட் வீக்கில் என்னென்ன காய்கறிகள் விளைஞ்சிருக்குது இதை இது நாம் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோன்றதை பார்க்க போகிறோம் இந்த குரோபேக்கில் இருக்க கத்திரிக்காய் செடிங்கெல்லாம் ஏற்கனவே என்னோடய முந்தைய வீடியோஸில் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் இது எல்லாமே இன்னும் பிஞ்சாக தான் இருக்குது இன்னும் ஒரு வாரம் பத்து நாள் போச்சுன்னா தான் சரியான விளைச்சல் பதத்துக்கு வரும் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பிஞ்சுகள் தான் இது இப்போ சரியான விளைச்சல் இருக்குது இந்த வீடியோவில் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டாக்டர் அண்ட் சன் வாவ் இதுதான் சரியான பதம் இது பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை குண்டுரக கத்திரிக்காய் பிஞ்சுகளாக தான் இருக்குது நம்மளோட அடுத்த வீடியோவில் இதெல்லாம் கட் பண்ணுறதை பார்க்கலாம் அடுத்த குரோ பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா வெண்டைக்காய் இந்த குரோ பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வெண்டைக்காய் செடி இருக்குது நமக்கு கிட்டத்தட்ட நாலு இல்லை ஐந்து வெண்டைக்காய்கள் இன்றைக்கி பறிக்கிற அளவுக்கு இருக்குது எப்போவுமே செடிகள்லேருந்து காய்களை பறிக்கும் போது நாம் கட்டர் யூஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப நல்ல மெத்தட் அதை கையில் போட்டு கிள்ளி திருகி இதெல்லாம் பறிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அன்னசரி டேமேஜ் செடிகளில் ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் ஆல்வேஸ் யூஸ் கட்டர் ஒரு ஃபேமிலிக்கு தேவையான அளவு செடிகள் என்னென்ன வைக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடி தோட்டத்துக்கு பெஸ்ட் சூட்டபுள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வெண்டைக்காய் செடி வெண்டைக்காய் செடியெலாம் ஒரு குரோ பேக்குக்கு நாலு வெண்டைக்காய் செடி வைக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு பத்து கத்திரிக்காய் செடி ஒரு பத்து தக்காளி செடி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொத்த வரங்காய் கொத்த வரங்காய் நிறைய நமக்கு விளைச்சலை கொடுக்கக்கூடியது மாட்டி தோட்டத்திலேயே அடுத்து பச்சை மிளகாய் இது போக இன்னும் உங்களுக்கு வேற என்னென்ன செடிகள் வேணுமோ நீங்கள் தேவைன்னா வச்சுக்கலாம் பட் அதிகமான விளைச்சல் கொடுக்க கூடுது பார்த்தீங்கன்னா வெண்டைக்காய் கத்திரிக்காய் தக்காளி கொத்த வரங்காய் இதெல்லாம் மாடி தோட்டத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூட்டபுளான செடிகள் பிஞ்சுகள் விளைஞ்ச காய் எல்லாமே ஒரே கொத்துல இருக்கும் நமக்கு நாம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பார்த்து கட் பண்ணணும் பிஞ்சுகளை விட்டுட்டு விளைஞ்ச காய்களை மட்டும்தான் எப்பவுமே கட் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த பிஞ்சுகள் ஒரு வித்தின் ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ்ல அடுத்து நல்லா விளைஞ்சிடும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு காய் விளைஞ்சிருக்குது அதிலே பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பிஞ்சு இருக்குது இப்போ நம்ம விளைஞ்ச காயை மட்டும் ஜாக்கிரதையாக கட் பண்ணி எடுத்தோம்னா அடுத்த ஃபோர் ஃபைவ் டேஸில் அந்த இன்னொரு பிஞ்சும் விளைஞ்சிடும் இதுதான் ஏற்கனவே நான் போன வாரம் பறிச்சது பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் வெள்ளை நீலரகம் இது ஒன்று நல்லா விளைஞ்சிருச்சு மற்றது எல்லாமே இந்த ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் போகலாம் ஸோ இந்த பிஞ்சுகள்லாம் நம்ம அடுத்த வாரம் விளைச்சல் கட் பண்ணும்போது அப்போ கட் பண்ணிக்கணும் இன்றைக்கி இந்த ஒரு காயை மட்டும் இப்போ கட் பண்ண போகிறோம் பச்சை மிளகாய் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் ஜஸ்ட் ஒன் ஃபீட் தான் அந்த செடியோட ஹைட்டு அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையான விளைச்சலை கொடுத்துருக்குது கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு பதினாறு காய்கள் இருக்குது ஆனால் இது எல்லாமே இன்னும் நீளமாக விளையும் இன்றைக்கி இந்த ஒன்றை மட்டும் நாம் கட் பண்ண போகிறோம் மீதி எல்லாமே அடுத்தடுத்த வர வாரங்களில் கட் பண்ணிக்கலாம்
பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இப்போ தான் பஞ்சுகள் வந்திருக்குது அடுத்து இன்னொரு குரோ பேக்கில் ரெண்டு வெண்டைக்காய் செடி ஒரு கொத்தவரங்காய் செடி வச்சுருக்கிறேன் இதுலேயும் ஒரு ஒரு செடி ஒரு ஒரு காய் இருக்குது நீ கட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு மாடி தோட்டத்துக்கு நமக்கு தேவை பார்த்தீங்கன்னா இந்த செடிகள்லாம் பத்து பத்து செடிகள் வச்சோம்னா ஒரு ஒரு நாள் நமக்கு ஒரு செடிக்கு ஒரு காயினா கூட ஒரு நாள் பத்து வெண்டைக்காய் பறிக்கலாம் ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா பத்து கத்திரிக்காய் பறிக்கலாம் அதே மாதிரி தக்காளி இப்போ இது முள்ளங்கி முள்ளங்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் விளையும் முள்ளங்கியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு மண்ணுக்கு மேலே எவ்வளோ முள்ளங்கி தெரியுதோ அதே அளவு தான் மண்ணுக்கு கீழேயும் இருக்கும் ஸோ அதை கணக்கு பண்ணி தான் நாம் முள்ளங்கியை பிடுங்கி எடுக்கலாம் லெமன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் நிறைய பிஞ்சுகளாக தான் இருக்குது இந்த முள்ளங்கி இது இப்போ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீரை ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி இந்த நாம் பறிக்க போகிறோம் முள்ளங்கி ரொம்ப இதில் பெரிய அளவாக இருக்காது ஆனால் இந்த கீரை நமக்கு சமையலுக்கு உபயோகப்படுத்தலாம் பெருசாக <laughs> இது பார்த்தீங்கன்னா யார்ட் பீன்ஸ் அதாவது காராமணி இன்னும் நல்லா விளையலாம் நல்லா விளைஞ்சி காய விட்டு எடுத்தோன்னா காராமணியாகவே எடுக்கலாம் இல்லை ஓரளவுக்கு மீடியமான விளைச்சலில் கட் பண்ணணும் இந்த காயே நாம் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்லாம் இந்த பட்ரோஸ் என்னோட முந்தின வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூனிங் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லியிருப்பேன் இப்போ தான் எல்லாமே மறுபடியும் ஃப்ளவர்ஸ் திரும்ப வர ஆரம்பிச்சிருக்குது ஒரே தொட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மல்டி கலர்ஸ் வச்சுருக்கிறேன் பயன்படுங்க